আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি আরফান আহমেদ সাকিব সাথী আছি শেষ পর্যন্ত সাথী থাকুন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি সাবজেক্টের উপর আপনি যদি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আজকের ক্লাসটি আপনার জন্য আজকে আলোচনা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড এইচটিএমএল সম্পর্কে তো আমাদের ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমি প্রথমে কিছু নোট এখানে উপস্থাপন করছি আজকে আলোচনা হচ্ছে মূলত এইচ টি এম এল ইন্ট্রোডাকশন এইচ টি এম এল চ্যাপ্টারটা মূলত শেষ করার জন্য আমাদের কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টি ক্লাস লাগবে তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লাস এইচ টি এম এল ইন্ট্রোডাকশন মানে পার্ট ওয়ান ব্যবহার করতে পারি আমরা এই এইচ টি এম এল ইন্ট্রোডাকশন আমরা যখন এইচ টি এম এল করবো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় বিবেচনা আনতে হবে এই জন্য আমি এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছি ফার্স্ট অফ অল এইচ টি এম এলের পূর্ণরূপ হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা অনেক সময় আমাদের এম সিকি অথবা আমাদের জ্ঞানমূলক কোশ্চেন থাকতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে এটা একটা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে ইটস নট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটি হচ্ছে একটা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এইচ টি এম এলটা কিন্তু স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য বিদ্যমান তোর মধ্যে একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্থক্য হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজে যখন এই স্টেম আমি যতটুকু ইনপুট দেব তার একটু হলেও আমাকে আউটপুট দেখাবে বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে যখন আমি ইনপুট করব আমাকে যদি প্রোগ্রামের কোনো স্টেপ ভুল হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই ভুল হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজের একটু সুবিধা রয়েছে এগুলো আমরা আমাদের যেই বই আছে সেই বই থেকে অবশ্যই আমরা পড়ে নেব তিন নম্বর হচ্ছে উনিশশো নব্বই সালের টিম বার্নাসলি সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন এটা হচ্ছে আবিষ্কারক একজন তিনি উনিশশো নব্বই সালে এটা আবিষ্কার করেন এবং উনিশশো সালে এটি তিনি আন্তর্জাতিকভাবে আর কি সাড়া দিয়েছিলেন সারা বিশ্বের ভিতরে তারপর থেকে এস টি এর ওই পেজ ডিজাইনের জন্য বিভিন্ন কোড তারা ব্যবহার করেছেন তারপর হচ্ছে ট্যাগের মাধ্যমে এস টি কোড করতে হয় অর্থাৎ আমরা যখন এস টি কোড ভুক্ত করবো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে ট্যাগ ব্যতীত আমাদের এস টি কোড অন্তর্ভুক্ত হবে না পাঁচ নাম্বার যে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে কেস ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কেস ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে প্রোগ্রামে ক্যাপিটাল এবং স্মল লেটার একসাথে দেখা হয় আচ্ছা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু আলোচনা নয় আলোচনা সমালোচনা প্লাস পর্যালোচনা কেমন এখন আমরা একটু সমালোচনা করছি সমালোচনা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কেস ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কেস ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানেই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা সব ধরনের লেটার ব্যবহার করতে পারবো ক্যাপিটাল লেটার সব ধরনের সরি ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার দুটাই ব্যবহার করতে পারবো কিছু কিছু টিচার বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা আর কি বলে যে স্টেম বড় হাতের অক্ষরটা লিখতে হবে বা প্রথমে বড় হাতের লিখতে হবে অথবা সবগুলো ছোট হাতের লিখতে হবে এই ধরনের কিছু কন্ডিশন তারা দেয় আসলে এটা হচ্ছে একটা ইনসেনসিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সেন্সিটিভ নয় অবশ্যই আমাদেরকে এখানে বড় হাতের ছোট হাতের এবং ছোট বড় মিক্স উভয় করা যাবে ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে এইচ টি এম এল সবগুলো ছোট হাতর ব্যবহার করতে পারবো এইচ টি এম এল সবগুলো বড় হাতর ব্যবহার করতে পারবো অথবা এইচ টি এম এল আমরা ছোট বড় মিক্স করে ব্যবহার করতে পারবো এটা তো অবশ্যই আমরা কখনোই করি না তারপরও আমরা বললাম এভাবে আমরা করতে পারবো সেটা শুধু একটা ট্যাগ আকারে আমাদেরকে প্রকাশ করবে এতটুকু হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই এইচ টি এম এল ইন্ট্রোডাকশনের তাছাড়াও আমাদের যে মূল বিষয়টি নিয়ে মূলত কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ট্যাগ এই ট্যাগ নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব ডাস্টার থ্যাংক ইউ HTML tag. HTML tag holo dui dhorone. Ek container tag dui hoche empty tag. Container tag ki. Container tag hoche jeta ki amra banglay bolte pari dharok tag. আর এমটি ট্যাগ হচ্ছে শূন্য ট্যাগ আর একটা জন্য দেখা যায় কন্টেনার ট্যাগগুলো হচ্ছে যে ট্যাগের আমাদের ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ উভয় থাকবে আর এমটি ট্যাগের ভিতরে আমাদের ওপেনিং ট্যাগ থাকবে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগটা থাকবে না 
For example, I'm just like here. Come, suppose like this. What's the bold text? Because today I'm not going. If I have a one called Bangladesh, a content. It again, the closing tag. I'm not going to do. A is a bold text. Before I could see it. What's the other container text or the dark text? A tag is between a Bangladesh. What's the other a content and a j two bracket angle among two bracket angle show at a slash the way check it has opening take I don't check closing take mask and watch a content account but how check it should be to take a kit ram other game okay it was like it's a mother kept her key opening take her into closing take the high enough she take a look it's only the photo agree to intermediate a shoot on other thing that I agree to shoot out a mistake horizontal rule I mean look at it see and to take a look image take that for what chain break take about what chain horizontal rule take a child out of our own ignore tag which a German shagula what about a input take at him that for us what's a area take at him that for आरो आना उन्हें गुलो टैग आच्छे जो गुलो तुमने बोई थी के देख रहे थे पर तो अब ये भी तो रे ए तीन टा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ए तीन टा मतलब इंटरमीडिएट सब चीज़ देखिए शेयर सीमेंट टैग ब्रेक टैग एवं होरिजेंटल टैग ए गुलो ओपनिंग टैग आच्छे किंतु क्लोजिंग टैग नहीं माने आच्छे हमा� किचु गुरुत्वपूर्ण टैग, गुरुत्वपूर्ण कंटेनर टैग लिखे हैं मैं, कंटेनर टैग, शेगुल की होते पड़े, एसटीएमएल आछे, आमादेर, आमादेर हेड आछे, आमादेर टाइटल आछे, आमादेर बॉडी आछे, तार पर यू टैग, मतलब अंडरलाइन टैग, तार पर होते B tag मने bold tag, तार पर big tag, तार पर चे small tag, तार पर italic tag, ये टके हमने I tag बेवार करते पारी, तार पर होते हैं हमारे अकी tag आचे, U tag, B tag, big tag, small tag, etc. आरो tag, underline tag लिखे थे, तार पर है, आरो आने कोने कोने tag रोए थे, इमेज टेक तो इमेज टेक तब हरिजेंटल लेकिन अच्छा हमारे एम टी टेक अच्छा हमें लिखे से किसी गुरुत्वपूर्ण कंटेनर टेक मैंने कहा इस टाइम में हेड बॉडी टाइटल अंडरलाइन टेक ब्रेक टेक सॉरी बोल टेक बीट टेक स्मॉल टेक इटालिक टेक तब इससे टा कैप्शन टेक होते पर शेडा आरोने कनेक्ट टेक रहे थे � शेख क्षेत्रे आमदेर विभ्रम तो ना होटे ही बेटन विभ्रम तो हो चल बेना कारण आमदेर जाने बोल टेक के आमदेर स्ट्रॉंग टेक को बेहतर करते बारी आरी टेक बोला इवा भी प्रकाश करा है अरबी तो रे अनेक टेक रोए चे तो अबे आमदेर के जो दिया हमरा एमपी टेक बोला जाने दा होले बाकी एमपी टेक बीती तो जी ठीक है सर आरो आते हैं अभी बोल रहा हूँ जो इनपुट टेक आते हैं शेखाने तार पर इनपुट टेक आते हैं शेठाने तार पर हमारे क्यों बोले टेक है एरिया टेक आते हैं एट सेट्रा आरो निकला टेक रहे थे तो अभी गोला थे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट निकला के बोला है एमटी टेक ये गुलो बादे बा आरो जी गुलो बोल रहा हूँ � Suppose I'm just looking at the key J. Hello, friend. How are you? How are you? Hello, friend. How are you? Shake it. Take to the call. I mean, take it to the HTML code book. The correct shake it. Take you have it. I mean, hello, let's check the underlying column. ठीक आचे आर ए फ्रेंड है क्या मुझे बोल्ड कर दिलाम 
তাহলে আমার টেকটা কি হবে তাহলে প্রথমে আমাদের লিখতে হবে কি ইউ টেক ইউ টেকের ভিতরে আমাদের কি রয়েছে হ্যালো রয়েছে সো আমরা লিখলাম হ্যালো তারপর আমরা কি করে দেব ইউ টেকটাকে ক্লোজ করে দেব দেন আমাদের আন্ডারলাইন কিন্তু হ্যালোর নিচে এক্সপ্লেন চিন্ডার কিন্তু কিন্তু আমাদের আন্ডারলাইন নাই সো এক্সপ্লেন চিন্ডারটা এখানে হবে তারপর হচ্ছে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডটা কি আকার আছে বোল্ড আকার আছে সো আমাদের প্রথমে ব্যবহার করতে হবে কি বোল্ড টেক ব্যবহার করতে হবে তারপর আমাদের ফ্রেন্ড মানে আমাদের এই যে দেখো আমাদের যেই আর কি কন্টেন্ট আমরা ব্যবহার করবো সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কি অপেনিং টেক এবং এন্ডিং টেকের মাঝে লিখতে হবে ঠিক আছে ফ্রেন্ড তারপর আমরা কি করব বোল্ড টেকটাকে ক্লোজ করে দেব নিচে আছে হাওয়ার ইউ হাওয়ার ইউটা মনে করো আমি এটাকে ইটালিক ভাষায় লিখলাম সাপোজ এটা ইকটি হয় কিনা দেখো হাওয়ার ইউ ইটালিক ভাষায় মনে করো লিখলাম তাহলে সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব আই টেক ব্যবহার করব দেন হাওয়ার ইউ লিখব এবং ইটালিকটাকে ক্লোজ করে দেব এখন আমাদের যে ভুলগুলো হয় আমরা অনেকে কি করি যে এখানে আন্ডারলাইন ট্যাগ দিই আবার এটার নিচে আন্ডারলাইন করে দিই এখানে বোল্ড টেক দিই এটাকে আবার বোল্ড করে আমরা লিখে দিই এখানে ইটালিক ট্যাগ দিই আবার এটাকে আমরা ইটালিক ভাবেও লিখে দিই এটা কিন্তু করা যাবে না অর্থাৎ আমাদেরকে ট্যাগুলো ব্যবহার করার মানেই হচ্ছে আমাদের আউটপুটে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কি এগুলোর যে ফর্ম সেটাই আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে একটু ভুল হয়েছে অবশ্যই যেন অনেক কোয়েশ্চেন চিহ্ন দিইনি সরি ওকে টালিক ট্যাগ ব্যবহার করছে সেখানে আচ্ছা যাই হোক তাহলে কি বললাম যে যে ভুলগুলো আমরা করি ট্যাগ ঠিকই ব্যবহার করি কিন্তু কন্টেন্টে আমরা কি আবার আগের মতনই করে দিই এভাবে করা যাবে না ভিতরে আমরা স্বাভাবিকভাবে যে কথা বা যেভাবে লিখি সবসময় সেভাবে লিখব আশা করি বুঝতে পারছি তারপর দেখো তো ব্যতিক্রম কিছু ট্যাগ আমরা লিখি অনেক সময় দেখো আমি লিখলাম মনে করো যে গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টার সেন্টার সেটা আমাদের চ্যানেলের নাম গ্লোরিয়া স্টাডি সেন্টারকে আমি একটু বোল্ড করে দিলাম আচ্ছা ধরে নাও তোমার ব্লোড বোল্ড হয়ে গেছে পুরাটা আমি পুরোটা করলাম না বোল্ড করে দিলাম এবং নিচে আমি একটা কি লিখে দিলাম একটা আন্ডারলাইন করে দিলাম কি বললাম গ্লোরিয়া স্টাডি সেন্টার লিখলাম এবং নিচে একটা আন্ডারলাইন করে দিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের এস টি এম এল কোডটা কী হবে আসলে প্রথমে আমরা এখানে কি যেহেতু বোল্ড ব্যবহার করেছি আমরা আগে বি ট্যাগ ব্যবহার করব তারপর আমরা সেখানে কি করলাম আবার নিচে আন্ডারলাইন করেছি সো এখানে আবার ইউ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে দেন আমরা লিখবো গ্লোরিয়া স্টাডি সেন্টার গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টার দেন ইউ ট্যাগকে ক্লোজ করতে হবে তারপর বিটটাকে ক্লোজ করতে হবে আচ্ছা আমাদের যে সমস্যাগুলো হয় আমরা কি করি বোল্টেক ব্যবহার করে গ্লোরে স্টাডি সেন্টার আগে আমরা বোল্টেককে ক্লোজ করি ঠিক না এই কাজগুলো করা যাবে না আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা সবার শেষে যে ট্যাগটা ব্যবহার করব আমাদের মনে রাখতে হবে সবার প্রথমে সেই ট্যাগটা কী হবে ক্লোজিং ট্যাগ হবে আচ্ছা একটু দেখো তো এখানে আমি সবার শেষে কোন ট্যাগটা ব্যবহার করেছি সবার শেষে কিন্তু আমি আন্ডারলাইন ট্যাগ অর্থাৎ ইউ ট্যাগ ব্যবহার করেছি সো আমি কিন্তু সবার আগে ইউ ট্যাগকে ক্লোজ করেছি তারপর কিন্তু আমি বোল্টটাকে ক্লোজ করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে ও আচ্ছা আগের যে অংশটুকু ছিল ওই জায়গায় হয়তো আমার একটু মিস্টেক হয়েছে একটু দেখো তোমরা যে আমি এরকম লিখেছিলাম যে হ্যালো ফ্রেন্ড তারপর লিখেছিলাম হাওয়ারিও তাই না এরকম লিখেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার মিস্টেকটা হচ্ছে আমি কিন্তু এখানে এই লাইন থেকে সরাসরি এই চলে গিয়েছিলাম তাই তো আমি কিন্তু এখানে একটা ব্রেক টেক ব্যবহার করে নিই সো আমার কিন্তু সেখানে ব্রেক টেকটা ব্যবহার করতে হবে কেমন দেখো আমি আমার একটু লিখছি সেটাকে প্রথম আমরা এখানে কী করেছিলাম এটাকে আন্ডারলাইন করেছিলাম ইউ টেক ব্যবহার করে হ্যালো লিখেছিলাম তারপর ইউ টেকটাকে ক্লোজ করেছিলাম তারপর এখানে লিখেছিলাম ফ্রেন্ডটা আমাদের কী ছিল বোল্ড আকারে ছিল তাই না ফ্রেন্ড ছিল বোল্ড আকারে সো এখানে ব্রেক টেক সরি বোল্ড টেক এবং ফ্রেন্ড বোল্ডে ক্লোজ তারপর যে ভুলটা হয়েছিল সেখানে যে আমরা ব্রেক টেক ব্যবহার করি নাই তুমি সেখানে ব্রেকটা হয় এখানেও ব্যবহার করতে পারো এখানেও ব্যবহার করতে পারো অর্থাৎ আমি যে এখানে ইটালিক ব্যবহার করেছি হাওয়ার ইউটাকে এবং ইটালিককে আমি ক্লোজ করেছি আমাকে অবশ্যই কি হয় এখানে ব্রেক টেকটা ব্যবহার করতে হবে না এখানে ব্রেক টেক ব্যবহার করতে হবে তবে কখনোই কি এখানে এবং এখানে দুই জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না যদি দুই জায়গায় ব্যবহার করি তাহলে আমাদের আউটপুট কী দেখাবে আমাদের দুই লাইন নিচে চলে যাবে 
ঠিক আছে সো আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা হয় এখানে এখানে একটা করলি হয় আমি এখানে ব্রেক টেকটা ব্যবহার করলাম এবার দেখো অনেকের মনে কোশ্চেন যে আমি ব্রেক টেক ব্যবহার করি কেন আমি ক্লোজিং টেক ব্যবহার করিনি আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি অটুর যে এমটা টেক হচ্ছে তিনটা বলেছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সেগুলো হচ্ছে ইমেজ টেক ব্রেক টেক এবং হরিজন্টাল রুল এই টেকগুলোর কোনো ক্লোজিং টেক নেই সো ব্রেক টেক ব্যবহার করা আমি কি করিনি কোনো ক্লোজিং টেক ব্যবহার করিনি আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার দেখো এছাড়াও আরও কিছু আমাদের এস্টিমেল কোড ভুক্ত করতে হয় সেগুলো হচ্ছে আমি একটু লিখছি প্রথমে সহজ থেকে শুরু করি মনে করো এইস টু ও এটা কি ভাই এটা হচ্ছে পানির সংকেত আমি সবাই জানি তো এটাকে যখন আমরা এস্টিমেল কোডভুক্ত করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে দেখো প্রথমে আমরা এস্টিমেলে এইচ লেখলাম কোডভুক্ত করলাম এইচ এবং নিচের টু তার আগে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট নিয়ে আচ্ছা সাবস্ক্রিপ্ট কি সুপার স্ক্রিপ্ট কি দেখো সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে সাবস্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্টে আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি সাবস্ক্রিপ্ট মূলত প্রকাশ করে হচ্ছে বেজ কি আর সুপার স্ক্রিপ্ট মূলত প্রকাশ করে হচ্ছে পাওয়ার বা ভিত্তি যাই বলো পাওয়ার বা ভিত্তি কি আচ্ছা একটু দেখি আমি যদি এইচ এর নিচে টু লিখি তাহলে এটা অবশ্যই কি নিচে বেজ প্রকাশ করছে আরও সহজভাবে বোঝার জন্য বলছি যদি কোনো চলক অর্থাৎ কোনো কিছুর ক্ষেত্রে নিচে যদি কোনো পাওয়ার থাকে সেটাকে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে প্রকাশ করব মানে বেজ বোঝাবে আর যদি উপরে পাওয়ার থাকে আমি তো এইচ টু ওর উপর যদি আমি কি এটা এইট দিয়ে দিই তাহলে কি এটা কিন্তু অবশ্যই কি আমার সুপার স্ক্রিপ্ট প্রকাশ করবে মানে কি আমার পাওয়ার প্রকাশ করবে আশা করি বুঝতে পারছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে স্টেবল কোড যুক্ত করবো দেখো সুপার স্ক্রিপ্টের জন্য আমাদের ট্র্যাক ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে এস ইউ বি সাব টেক আর সরি সাব স্ক্রিপ্টের জন্য আমাদের ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে সাব টেক এবং সুপার স্ক্রিপ্টের জন্য আমাদের ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে সুপ টেক এখন কথা হচ্ছে ভাই এগুলোর কি আমাদের ক্লোজিং ট্যাগ আছে হ্যাঁ অবশ্যই ক্লোজিং ট্যাগ আছে আমি তো প্রথমেই বললাম যে ইমেজ ব্রেক ট্যাগ এবং হরিজন্টাল রোল এবং আরও কয়েকটা আছে এগুলো ব্যতীত আছে যত সবগুলোই কিন্তু আমাদের কন্টেইনার ট্যাগ অর্থাৎ এগুলোর কি অপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ উভয়ই বিদ্যমান আচ্ছা এবার এটাকে আমরা একটু ট্যাগ ভুক্ত করি দেখো এইচ আমরা লেখলাম এইচটা হচ্ছে আমাদের কি এইচের নিচে টু এটা হচ্ছে আমাদের কি সাবস্ক্রিপ্ট নাকি সুপার স্ক্রিপ্ট অনেকে গেস করতে পেরেছো এটা হচ্ছে একটা সাবস্ক্রিপ্ট সো আমরা প্রথমে কি লিখবো সাব টেক লিখবো লেখলাম সাব টেক সাব এখানে যা থাকবে টু ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট যা থাকবে আমরা সেটাই সাবের পর লিখব সো এখানে টু আছে সো এখানে লেখলাম কি টু এবং সাবটেক যেহেতু আমাদের একটা কন্টেইনার টেক সো এটাকে কী করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই কি ক্লোজ করতে হবে সো কি লিখবো সাবটেককে আমরা সরি সুপ লিখে ফেলেছি সাবটেককে আমরা ক্লোজ করে ফেলব এবার দেখবো পরে আছে কি ও সো এখানে আমরা কি লিখলাম ও লিখলাম আমাদের টেক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার সাবটেক এবং সুপটেক দুইটাকে নিয়ে যখন আমরা একটা কাজ করে বড় করে লিখি বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে ইনশাল্লাহ পারবা আমি যদি লিখি ল টু এইচ আমি আন্তাজি লিখছি এগুলো কোনো সংকেত টঙ্কেত না আবার এখানে লিখছি মনে করো ল টু নাইন সরি নাইন না লিখে আমরা এইট লিখি ঠিক আছে এবং এখানে লেখলাম মনে করো হচ্ছে আর না এতটুকি হ্যাঁ আর নাইর উপর আর একটা পাওয়ার দিতে পারি আমরা এইচ টু এইট মনে করো এখানে আবার সিক্স দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেখতে অনেক ভয়ানক ভয়ানক মনে হচ্ছে বললাম তো বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই এই স্টেমেন হচ্ছে অনেক ইজি একটা বিষয় যদি তুমি বুঝতে পারো আশা করি বুঝেছ এখন সেটাও বুঝবে দেখো আমাদের প্রথম হাজার হচ্ছে লককে আমরা লেখলাম এটা তো আমার কোনো কাজ নেই যা আছে তাই নিচে আমাদের কি বেচ আমাদের কি করতে হবে গেস্ট করতে পেরেছো অবশ্যই সাপ ব্যবহার করতে হবে সো আমরা লিখবো সাপ আচ্ছা সাপ কত আছে এখানে আমি বলছি এখানে যা থাকবে তাই ঠিক আছে আমি যদি এখানে মনে করো ফোর লিখতাম তাহলে অবশ্যই কি আমার সাপ কি হতো এখানে ফোর হতো বুঝতে পারছি সাপ ফোর এবং কি সাপ হচ্ছে একটা কন্টেইনার টেক্স ওইটাকে কী করে দিতে হবে সাপ ক্লোজ করে দিতে হবে এবং এইচ ব্যবহার করতে হবে দেখো সমান সমান এতটুকু অংশ টেক আমাদের মধ্যে মধ্যে শেষ এবার হচ্ছে সমান সমান ধৈর্য হারা হয়ে না আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে অবশ্যই আমাদের শেষের পথে দেখো পরে আমরা লক ব্যবহার করব নিচে টু রয়েছে সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করব আমরা আবার এটা কি সাপ নাকি সুপ আচ্ছা এবার অনেকের কোশ্চেন আছে যে ভাই সাপ ব্যবহার করব আগে নাকি সুপ আগে ব্যবহার করব কোশ্চেন থাকতে পারে কিন্তু এরকম হ্যাঁ 
এখানে সাবও আছে সুপও আছে কোনটা আগে ব্যবহার করব আচ্ছা তো দেখো তো আমরা কিন্তু এমন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাবটা আগে রয়েছে একটু অংশে আগে রয়েছে এবং সুপটা কিন্তু একটু অংশ পরে রয়েছে পরীক্ষার কোশ্চেনও এমনটাই থাকবে তারপরও যদি না থাকে প্রিন্টিং মিস্টেকের কারণে অনেকে এই সাবের উপরেই বরাবর এখানেই এড থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা অবশ্যই সাবটাকে আগে করব ঠিক আছে যেমন দেখো লক টু যেহেতু আমরা আগে সুপ করব না আগে করব সাব সো সো প্রথমে লিখবো হচ্ছে এস ইউবি সাব এবং আমাদের টু যেহেতু এখানে রয়েছে এবং সাবটাকে ক্লোজ করে দেব এবার একটু দেখো তো পরে আছে কি সুপ এখন কিন্তু আমাদের কি করতে হবে সুপ লিখতে হবে সুপ কত আছে এখানে সুপ আছে হচ্ছে এইট এবার একটু ভালো করে দেখো সুপ এইটের পর কিন্তু এইটের ওপর আরেকটা পাওয়ার হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে অনেক অনেক ইজি একটু বুঝো যেহেতু সুপ এইটের ওপর আরেকটা পাওয়ার হয়ে গেছে সো আমরা সুপ এইট লেখে আর সুপকে ক্লোজ করব না বুঝতে পারছি সুপ এইট লেখে সুপকে ক্লোজ করব না আমরা সেই পাওয়ারটাকে আবার সুপ দ্বারা প্রকাশ করব লিখবো কি সুপ সিক্স লিখবো বুঝতে পারছি এখানে যদি সিক্সের ওপর আরও পাওয়ার থাকতো সেখানে আমরা কি লেখতাম আমার আবার লেখলাম মনে করো থ্রি থাকতো সেখানে তাহলে আবার লেখতাম কি সুপ থ্রি এবার দেখো সবগুলোই আমরা অন্তর্ভুক্ত করলাম এখন ক্লোজিং থেকে আমরা কিভাবে দেব আমাদের মনে রাখতে হবে উপরে সুপ একটা ব্যতীত বাকি যতগুলো থাকবে ততগুলো আমরা ক্লোজিং টেক দেবো না সহজভাবে মনে রাখার জন্য আচ্ছা আমাদের সুপ কি এইট ছিল না আচ্ছা টোটাল কথা হচ্ছে সুপ আমাদের এখানে কয়টা একটা দুইটা তিনটা যতগুলো থাকবে তার থেকে একটা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকবে সবগুলোর ক্লোজিং টেক করতে হবে বুঝতে পারছি যেহেতু আমাদের সুপ আছে একটা দুইটা তিনটা সো আমরা ক্লোজিং টেক দেবো দুইটা আমাদের সুপ থাকবে যদি দুইটা তাহলে ক্লোজিং টেক দেবো একটা মানে কি যতগুলো থাকবে তার থেকে একটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো দিতে হবে আশা করি বুঝতে পারছি আমাদের এখানে সুপ হচ্ছে তিনটা আমরা তিনটা অন্তর্ভুক্ত করছি সুপ এইট সুপ সিক্স সুপ থ্রি যেহেতু তিনটা আমরা একটা বাদ দিয়ে বাকি দুইটা ক্লোজিং টেক করব সো আমাদের লিখতে হবে কি এখানে লিখি সুপ ক্লোজ একবার এবং সুপ ক্লোজ দুইবার এই হচ্ছে আমাদের সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুবস্ক্রিপ্টের যে জটিল বিষয়গুলো এখানে যদিও অনেক বড় দেখতে খুব বিভ্রান্ত সৃষ্টি হচ্ছে অনেক ইজি একটা টপিক ইন্ট্রোডাকশন যেহেতু আজকে আমাদের এস টি এম এল এর কন্টিনেন্ট টেক এবং এম টি টেক দুইটা বিষয় আলোচনা করলাম যদিও এম টি টেকগুলো এখন আলোচনা করা হয়নি এম টি টেকের ভিতরে রয়েছে হরিজন্টাল রোল ইমেজ টেক ব্রেক টেক আমরা সেখানে ব্রেক টেকটা ব্যবহার করেছি কিন্তু ইমেজ টেক হরিজন্টাল রোল টেকটা আমরা নেক্সট ক্লাস আলোচনা করব নেক্সটে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে সেটা হচ্ছে লিস্ট টেক নিয়ে আলোচনা করব তো লিস্ট টেক নিয়ে আলোচনার জন্য নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের কার্যক্রম আরও দৃঢ়মান করার জন্য যেহেতু করোনার এই পরিস্থিতিতে সকলেরই এখন সেফ থাকা দরকার সো সবাই চেষ্টা করব নিজের পক্ষ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং সর্বদা সঠিকভাবে নিজের যেই কাজগুলো করতে অবশ্যই নিজের কাজগুলো করতে হবে আমাদেরকে কারণ এই করোনা পরিস্থিতির জন্য আমাদের তো সব কিছু বসে থাকতে হবে না এখন যেহেতু আমাদের ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট যাদের রয়েছে এক্সাম কখন দিয়ে দেয় তারও কোনো সময় এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সো আমাদের উচিত এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের পুরো বইটাকে আবারও কি ভালো করে রিভাইজ করে ফেলা যারা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট আছো তারা তো সুযোগই পাচ্ছ না টিচারদের কাছে ক্লাস করার জন্য বা কোনো কোচিংয়ে ক্লাস করার জন্য তাদের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে অনলাইন ভিত্তিক একটি ক্লাস তো এই ওয়েব ডিজাইন এন্ড এসটিএমএল এর আজকের আলোচনা এসটিএমএল ইন্ট্রোডাকশন পার্ট ওয়ান আমরা পার্ট টু নেক্সট ডে আলোচনা করব দু একদিন সময় লাগতে পারে সবাই অপেক্ষা থাকবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে ট্রিল দ্যান আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম